அவரு பதினோரு மணிக்கு கோயில இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல எப்படிமா சொல்ற எங்க வீட்டுல நானும் அவரும் ஒன்னதா இருந்தோம் என்னங்க காஃபி கொண்டு வரவா கோவமா இருக்கீங்களா இப்ப உனக்கு என்ன பிரச்சனை கமலா இல்ல அவன் மேல தப்பு இல்லைன்னு ஆயிப்போச்சு இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு அவனை கைய பிடிச்சு வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்தது உங்களுக்கு பிடிக்கல இல்ல இத பாரு எனக்கு இந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறதுக்கே பிடிக்கல போதுமா வெற்றி தப்பான புள்ள இல்லைங்க நிச்சயமா அவன் திருடி இருக்க மாட்டான் அதுவும் கோயில்ல போய் எப்படிங்க இப்ப அவன் மேல உங்களுக்கு கோவம் இல்ல வெறுப்பு தான் இருக்கு வேணாங்க என்ன இருந்தாலும் அவன் நம்ம பெத்த பிள்ளை இல்லையா கமலா அதான் பேச விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போமாட்டியா மனசு கேட்க மாட்டேங்குதுங்க அவன் தான் தப்பு செய்யலன்னு ஆயிப்போச்சே ஊர்க்காரங்களே அவன் தப்பு செய்யலன்னு ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா நீங்க மட்டும் அவன் மேல இன்னும் கோவமா இருக்கீங்களே எதுக்குங்க இவ்வளவு கோவம் வெற்றி விஷயத்துல நீங்க கொஞ்சம் அவசரப்படுறீங்களோன்னு தோணுது அவன் மேல எந்த பழி வந்தாலும் அது நெஜம் நீங்க உடனே நம்பிடுறீங்க ஆனா நீங்களும் நானும் நினைக்கிறத விட அவன் ரொம்ப நல்லவங்க நாம நினைக்கிறத விட அவன் ரொம்ப சரியா தான் இருக்கான் கிழிச்சா என்னத்த சரியா இருந்தாம அந்த பொறிக்குதானத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் அவனை பத்தி நல்லதா கேள்விப்பட்டிருக்க நீ ஊருக்குள்ள எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் அதுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டா வெற்றி 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 இவன் பேரை தானே சொல்றாங்க இல்லன்னு உன்னால சொல்ல முடியுமா ஒண்ணும் வேணாம் இப்ப கோயில் உண்டிய உடைச்சாங்கல்ல உடனே யார தேடி வராங்க கலையா அன்பையா இவனை தானே தேடி வந்தாங்க யாரோ ஒரு குடிகார அவன் கோயில இருந்து வெளியே வரத பார்த்து தான் சாட்சி சொன்னான் போய் அவன் வெளியில வந்தத பார்க்கல சோவரேரி கூச்சத பாத்துட்டு வந்து சொல்லிருக்காங்க அவ்வளவு நல்லவ அந்த நேரத்துல எதுக்கு கோயில் சோவரேரி குதிக்கணும் சொல்லு கோபப்படணும் வெறுக்கறணும் ஆமா எனக்கு கோபம் தான் அவன் மேல வெறுப்பு தான் இப்படி ஒரு புள்ளைய மடியில போட்டு கொஞ்சம் வா முடியும் இல்லங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அழு நல்ல அழு வேற வழி அவனை பெத்ததுக்கு நீ தினம் அழனும் நான் அவமானத்தோட ஊருக்குள்ள திரியணும் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இதுதான் தலையெழுத்து கமலா அவனை வெறுக்கணும்னு எனக்கு மட்டும் என்ன வேண்டுதலா என்னை விட அவனை கொண்டாடின தகப்பனை நீ பாத்திருக்கியா சொல்லு பெத்தவங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய கெட்ட பேரை சம்பாதிச்சு கொடுக்குற பிள்ளைய யாரால நேசிக்க முடியும் கமலா ஊருக்குள்ள எந்த தப்பு நடந்தாலும் வெற்றிதான் செஞ்சிருப்பான்னு அவ்வளவு பேரை நம்புறாங்கல்ல அந்த நம்பிக்கையை முதல்ல அவனை மாத்த சொல்லு அப்புறம் நான் அவனை நம்புறேன் அடிதடி எங்கேயாவது நடந்தா வெற்றி அங்க இருந்தான் போலீஸ் தேடி வருது இல்ல அந்த நம்பிக்கையை அவன் மாத்தட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் அவனை வெறுக்கல நீ வாய் விட்டு அழற என்னால முடியல ஆனா ரெண்டு பேருடைய நிலைமையும் ஒண்ணுதான் அவன் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சேங்கிற வேதனையில நீ அழற அவன் வாழ்க்கை இப்படி பாழா போயிடுச்சுங்கிற வேதனையில நான் கோவப்படுறேன் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் பெத்தவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இவ்வளவு பெரிய துக்கத்தை தரமேனு அவன் தான் புரிஞ்சுக்கணும் அவன் செய்த ஒவ்வொரு செயலும் நமக்கு மரண வேதனை தருதுன்னு அவனுக்கு நீ தான் புரிய வைக்கணும் நீ பேச வேண்டியது மனசை மாத்திக்கன் கெஞ்ச வேண்டியது யாருக்கிட்ட புரியுதுங்க அவங்கிட்டதான் அந்த தெளிவு இருந்தா போதும் போ போய் ஏதா வேலை இருந்தா பாரு போ என்ன <laughs> <laughs> அவனுக்கு 
பத்தி இங்க கூட்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கான் ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டா வந்திருந்தானா என்ன ஆயிருந்திருக்கும் சொல்லியா என்ன ஆயிருந்திருக்கும் தோ இவர் உட்கார்ந்து இருக்க இடத்துல படுக்க போட்டு தலைமாட்டுல விளக்கு வச்சிருப்போம் அதான் நடந்திருக்கும் அப்படி என்ன உனக்கு குடி வேண்டி கிடக்க உன்ன பாக்குறதுக்கே எனக்கு அசிங்கமா இருக்குது கழுத்துல தொங்கிட்டு இருக்கேன் இந்த தாலி இதுக்கு மரியாதை கொடுத்துதான் நீங்க உட்கார வச்சிருக்கேன் இல்லன்னா என்னைக்கோ என்ன வெளியே துரத்தி விட்டுருப்பேன் ஞாபகத்துல வச்சுக்க பா யாரு உன்ன கொலை பண்ண பார்த்தது அந்த செம்ப கோஷ்டி தானே உன்னதான் கேக்குறேன் யாரு உன்ன கொலை பண்ண பார்த்தது இப்படி சொல்ல போறியா இல்லையா என்ன <laughs> 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 போயிடும் <laughs> 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 இருக்கணும் <laughs> 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 வெற்றி மேல பழிய போட்டு வெற்றிய ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும்னு பார்த்தானுங்க தோ இவருக்கு அறிய ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அதனால இந்த கோவில் விஷயத்துல அவங்க பண்ணிருக்கலாம்ல என்னடி என்னன்னமோ சொல்ற இல்லமா இத நான் விட மாட்டேன் நிச்சயமா இது அவனுக்கு தான் பண்ணிருப்பானுங்க உடனே நான் போய் போலீஸ் கிட்ட சொல்லாம விட மாட்டேன் ஏய் ஏய் வயசு பொண்ணு தனியா எல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போக கூடாதுடி சும்மா இருமா நானே போலீஸ் ஆக போறேன் ஸ்டேஷன் நினைச்சு பயப்பட முடியுமா பிரச்சனையா <laughs> 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 உனக்கு யார் இதெல்லாம் சொன்னது அது தண்ணி பிடிக்கிற இடத்துல நம்ம கீதா கால நர்சா இருக்காங்களே அவங்கதான் சொன்னாங்க நிஜமாவா எல்லாரையும் பிடிச்சிட்டாங்களா எப்படி பிடிச்சாங்க சிம்பிளத்த அந்த இடத்துல இருந்த கைரேகையே எடுத்திருப்பாங்க பழைய ரவுடிங்களோட கைரேகையோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க இவங்க தானே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படிதானே அப்படியே நேர்ல பார்த்த மாதிரி சொல்றாளே பேசாம நீயே போலீஸ்ல போய் சேர்ந்துடலாம்ல இதுக்கு தானே அப்பவே போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொன்ன இப்ப புரியுதா இத புரிஞ்சுக்காம எல்லாரும் வெற்றி மேலேயே பழிய போட்டுட்டு இருந்தீங்க எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியலமா நீ மட்டும் சாட்சி சொல்லி அவங்க போலீஸ் போக சொல்லலனா அங்க என்ன நடந்திருக்குன்னே தெரியல அத்த அது மட்டும் இல்ல வெற்றி தான் திருடினாரு அவர்தான் கோயில்ல இருந்து எகிரி குதிச்சு வந்தாருன்னு ஒருத்தர் சாட்சி சொன்னார்ல ஏன் அவனையும் வெற்றி அடிச்சு போட்டாரா என்ன அது இல்ல சித்ரா அவன் பெரிய குடிகாரனா எதையும் பார்த்து ஒளரே இருக்கானா ஊர்காரங்களா அவனை 
என் புள்ளி இந்த ஊரே காரை துப்பி இருக்கும் ஊர் என்ன நம்ம வீட்லயே அவனை திருடன் தானே பேசினாங்க தேவையில்லாத விஷயத்துல போய் மூக்க நுழைச்சிட்டு இருக்கான் அதனாலதான் இப்படி தேவையில்லாம பழியெல்லாம் சுமக்க வேண்டியிருக்கு ஏதோ உன் வடிவத்துல அவனை தெய்வம் தான் காப்பாத்திருக்கு இன்னொரு <laughs> 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 போயிருக்க <laughs> 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 நாங்க சொல்லிருந்தா கூட போலீஸ்க்கு போயிருக்க மாட்டாங்க நீ போய் அவங்க முன்னாடி நின்று சாட்சி சொல்லிட்டு வந்ததுனாலதான் போலீஸ்கே போனாங்கன்னு இப்ப இதுல என்ன பெரிய சாதனை பண்ணிட்டீங்க சாதனை தான் இப்ப உங்க மேல இருந்த பழி கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சுல்ல என்ன சொல்ற நீ போலீஸ் கோவில்குள்ள வந்து பாத்துருக்காங்க அந்த உண்டியில இருக்கிற கைரேகையை செக் பண்ணி அந்த செம்பா கோஷ்டி தான் பண்ணிருக்காங்கன்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கைரேகை மேட்ச் ஆனதும் செம்பா சிக்கிட்டான் பாருறா என் கையில சிக்காதவன் போலீஸ் கையில சிக்கிட்டானா அப்பா கூட கொஞ்சம் கோவம் தனிஞ்சிட்டாரு அம்மா என்கிட்ட தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க அடேங்கப்பா தேங்க்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சாவ நீ பெரிய பணக்காரி ஆயிரு போலையே இதுக்கு மேல நான் என்ன பணக்காரி ஆகணுமா இல்ல மனுஷ தன்மை இருக்கறவங்க உதவி கிடைச்சா டக்குல ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க மத்தவங்களும் இருக்காங்களே அவங்க வாயில இருந்து தேங்க்ஸ் தோண்டி தான் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு ஏண்டி எத்தனை வாட்டி சொல்லுவாங்க உனக்கு அதான் நேத்தே சொல்லியாச்சுல பழி விலகி இருக்குல்ல கருப்பாசு நினைச்சு <laughs> யார பத்தி வேணா பேசு ஆனா பூங்காவன பத்தி பேசுன அப்புறம் நல்லா இருக்கா சொல்லிட்டேன் உங்களை காப்பாத்த நான் வந்தேன் உங்க அண்ணனை காணும் தானே கேட்ட 
அது உண்மைதானே அது என்ன தப்பா வாய் மூடு சும்மா அண்ணனை பத்தி பேசுறதுக்குள்ள ஒரு தகுதி வேணும் அது உடக்கு கிடையாது ஏய் ஏதோ பக்கத்துல இருந்து உதவி பண்ண அவ்வளவுதான் அதுக்காக எங்க அண்ணனே எழுப்பியா வேணாண்டி பொம்பளை புள்ள மேல கை வச்சா இந்த வீட்டு வாத்தியார் திட்டுவாரு அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் உன்ன விட்டு வச்சிருக்கேன் தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்க அடையங்க அப்பா உண்மையை சொன்னா மட்டும் கோவம் பொத்துக்கிட்டு வருது ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தாங்க அங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா வந்து நின்னது யாரு சிக்கல்ல இருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வந்தது யாரு நானா இல்ல உங்க பூங்கா வந்து தானா சொல்லுங்க நிம்மதியா சோறு கூட திங்க விட மாட்டேங்க ஏங்க 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 இப்படி சாப்பாட்டுல கை கழுவுறீங்க சாப்பிடுங்க சோறு திங்கிற நேரத்துல கூட எழுத்தாப்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுச்ச மனசு எப்படி சாப்பிட முடியும் ஏங்க ஏ மேல கோவம் இருந்தா திட்டுங்க அடிங்க என்ன வேணா செய்யுங்க எதுக்காக இப்படி சாப்பிடாம போறீங்க எல்லாத்தையும் நீயே கொட்டிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு சாவு போடி ஏங்க ஒரு நிமிஷம் அடிக்கிற வேலைக்கு எவ்வளவு தண்ணி குடிச்சாலும் தாகமே தீர மாட்டேங்குது என்னம்மா இது மட்டும் போதுமா போதும் போதும் செஞ்சு வச்ச இவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டதானே புளிக்குது புளிக்குதுன்னு ஒருத்தரும் தொடர்ந்து கிடையாது சரி பொண்ணாங்க நிக்கிற ஒரு கட்டு எடுத்துக்கிறேன் அது சரி ஏமா இன்னைக்கு வீட்டுல கவுச்சி எடுக்கல வெறும் கீரையை மட்டும் வாங்குறீங்க இன்னைக்கு எனக்கு கவுச்சி எடுக்கணும் அன்னைக்கு உன் பயணி மறுமொழி சேர்த்து வச்சு ஊரே கொண்டாடிச்ச அத கறி எடுத்து கொண்டாட வேணாமா உனக்கு என்னம்மா மகாராணி மூணும் ஆம்பளை புள்ளியா பெற்றிருக்க என்ன மாதிரி ரெண்டு பொண்ணா பெற்றிருந்தா கீரை கூடிய தூக்கிட்டு ரோட் ரோட அலைய வேண்டியது இருந்திருக்கும் சுந்தரி பொம்பளை பிள்ளைங்க தான் ஐஸ்வர்யமே பசங்க பாசமா தான் இருப்பானுங்க அவனுக்குன்னு ஒருத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் பாசத்தை ஒளிச்சு மறைச்சு தான் காமிப்பானுங்க பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னு வெயி வேற ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம கட்டி கொடுத்தாலும் அம்மா கூணுன்னா ஓடி வருவாங்க அதுக்கெல்லாம் ஒரு குடுப்பனை வேணும் ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் ஒழுங்கா வளர்த்து படிக்க வைக்கிற வழிய பாரு உன் வாய்க்கு சக்கரை தாமா போடணும் எப்படி ரெண்டு பிள்ளையும் படிக்க வச்சு நல்ல வேலைக்கு அனுப்பிடுவாமா அது மட்டும் இல்ல என்ன இருந்தாலும் மக மாதிரி மருமக கிட்ட எல்லாம் பேசவே முடியாது கௌரவம் தடுக்கும் இதே ஒரே ஒரு பொண்ணு இருந்தான்னு வை நம்ம பிரச்சனை வேதனை வலி துக்கம்னு எல்லாத்தையும் அவகிட்ட புலம்பி அளவாவது முடியும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய பெத்துக்கலேன்னு நான் வருத்தப்படாத நாளே இல்ல இதே ஒரே ஒரு பொண்ணு இருந்தான் வேதனை வலி துக்கம் எல்லாத்தையும் அவகிட்ட புலம்பி அளவாவது முடியும் ஐயா அவள் இல்லக்கா நான் சொல்றது அவ மூணாவது பொண்ணு எப்ப பாரு இந்த ஸ்கூட்டிலேயே சுத்திக்கிட்டு முடிய கூட கிராப் கட்ல வச்சிருக்குமே அந்த பொண்ணுதான் நம்ப முடியல சித்ரா அது எப்படி ஒருத்தன் கட்டின தாலிய இவ்வளவு நாளா மறைச்சிட்டு அம்மா அப்பா கூட இருந்திருக்கா சமாளிச்சிருக்காளே இந்த காலத்து பொண்ணுங்கள்லாம் அம்புட்டு விவரம் கடைசியில ரெண்டாவது அக்காவுக்கு நிச்சயம் பண்ணி கல்யாண தேதி குறிச்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டை விட்டு ஓடியே போயிடுச்சா பாவம் இல்ல சித்ரா நாம முன்னாடியே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது தெரிஞ்சா தான் அக்காவோட கல்யாணத்துக்கு பிரச்சனை வரும் தெரிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் பொறுமையா இருந்திருக்கா நல்ல பொண்ணு தானே அவ நீங்க தான் கமைச்சுக்கணும் என்ன வேணும் 
ரெண்டாவது தடவையா கேக்குறேன் நான் உங்களை அம்மானும் கூப்பிடவா 